Hello everyone, I am starting a new chapter of macroeconomics that is national income and related aggregates. This chapter is very much important from the point of view of board exam. इस चैप्टर में से हर सेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे ही जाते हैं तो कई बच्चे इस चैप्टर का नेम सुनते ही घबरा जाते हैं और इस चैप्टर की तैयारी नहीं करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इसको छोड़ देते हैं तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप इस चैप्टर को मत छोड़िएगा इस चैप्टर की मैंने बहुत स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है नेशनल इनकम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग वीडियोज ईजी वे से तैयार करिए तो जो भी इस चैप्टर के साथ रिलेटेड आपके डाउट्स होंगे वो भी आप डाउट्स मेरे से क्लियर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके तो लेट्स स्टार्ट इट विद नेशनल इनकम नेशनल इनकम क्या होती है वट इज नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स ऑन बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री तो देखिए डेफिनेशन कितनी इजी है इसमें हमारे पास क्या है नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक तो फैक्टर इनकम को क्लियर करना है हमने फैक्टर इनकम क्या होती है दूसरी चीज हमने क्लियर करनी है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री तो सबसे पहले फैक्टर इनकम देखते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है जैसे आपने माइक्रो लेवल पे पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली फोर होते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड इंटरप्रन्योरशिप तो इनकी जो पेमेंट्स है लाइक लैंड के बदले में रेंट है वेजेस दे, देते हैं लेबर को एंड कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट है एंड एंटरप्रन्योर के प्रॉफिट है जो भी पेमेंट्स करते हैं वो सारी किसी ना किसी पर्सन की इनकम है तो वो सारी जो इनकम है उन सबका टोटल करते हैं तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है तो फैक्टर इनकम की डेफिनेशन देखते हैं फैक्टर इनकम क्या है इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब कोई भी चीज की प्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर जो भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करे हैं, उन्होंने हमें मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, तो उसके बदले में हमने क्या दिया है उनकी पेमेंट्स करी है लाइक like आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी लैंड की तो लैंड आपने क्या है किसी से रेंट पे ली है जितने टाइप पे जितने टाइम के लिए आपने उससे रेंट पे ली है उसके बदले में आप उसको महीने वाइज या सिक्स मंथ वाइज आप उसको रेंट देते हो ठीक है जी तो वो भी फैक्टर इनकम हो गई फिर उसके बाद क्या है उस लैंड के ऊपर आपने क्या करना है मशीन्स लगानी है तो फिर वो मशीन्स लगाने के लिए आपने बैंक से लोन लिया है तो उस लोन के बदले में भी आपको क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिर इसके बाद आती है उस मशीन्स को चलाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी तो लेबर को आपने हायर किया है चाहे तो वो उसको कैजुअल लेबर यानी कि डेली बेसिस पे हायर किया है या फिर उनकी सैलरी के हिसाब से हायर किया है तो इसका मतलब आपने उनको सैलरीज देनी है या वेजेस देने हैं वो सारे क्या है लेबर के आ जाएंगे इसमें इसके अलावा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हम काउंट करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यानी क्या होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मीन टू से आपने अपने लेबरर्स को अपने एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है या फिर आपने उनको लंच फ्री देना है या फिर उनको क्वार्टर्स फ्री देने हैं तो कहने का मतलब क्या है आप एक्स्ट्रा कुछ जो भी अलाउंसेस वगैरह करते हो वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूड होगा वो भी क्या है फैक्टर इनकम है फिर इसके बाद आती है इंटरप्रन्योर इंटरप्रन्योर की जो स्किल्स हैं जैसे आपने अपना बिजनेस खोला है आपको क्या मिलेगा इसके बदले में प्रॉफिट तो प्रॉफिट क्या है आपकी इनकम है तो इसका मतलब क्या है लैंड लेबर कैपिटल और इंटरप्रन्योर इन सब के जो पेमेंट्स करी हैं इन सब ने जो किसी ना किसी सर्विसेज देके रिसीव करा है इनकम रिसीव करी है वो सारी क्या आ जाएगी फैक्टर इनकम हो जाएगी तो कई बच्चे क्या करते हैं कि ट्रांसफर इनकम को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं वो ट्रांसफर इनकम क्या होती है जो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होती हैं जिस जिसके बदले में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं होती है वो वन साइडेड ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं लाइक किसी पर्सन को कोई ओल्ड एज पर्सन है उसको क्या है ओल्ड एज पेंशन मिल रही है तो वो ओल्ड एज पेंशन जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी या फिर स्कॉलरशिप है या किसी बच्चे की पॉकेट मनी है या फिर क्या है गिफ्ट्स हैं ग्रांट्स हैं डोनेशंस हैं वो सारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे बिकॉज ये वन साइडेड पेमेंट्स हैं और ये क्या है किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करते हैं तो इसलिए ये ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया है कि फैक्टर इनकम्स क्या है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी है 
फिर इसके बाद आ गया नॉर्मल रेजिडेंट्स अब ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है नॉर्मली हम कहते हैं कि कोई पर्सन इस कंट्री में रह रहा है तो वो उस कंट्री का क्या है नॉर्मल रेजिडेंट है लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट के लिए क्या है कंडीशंस होती हैं क्या है वो इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑनरली रिजाइड इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री मतलब क्या है कि वो पर्सन किसी कंट्री में रहता है मेन उसके साथ बात आती है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होना चाहिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन टू से उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सारी उसी कंट्री में होनी चाहिए लाइक प्रोडक्शन है कंजप्शन है एंड प्रोडक्शन कंजप्शन एंड सेविंग या इन्वेस्टमेंट वो सारी उसी कंट्री में होनी चाहिए तो ऑर्डनरी रिजाइडिंग ये क्या है ऑर्डनरी रिजाइडिंग क्या होता है अ पर्सन रिजाइडिंग अ कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन वन ईयर वन ईयर उस कंट्री में वो रहा हो या वन ईयर से ज्यादा रहा हो और ही मे बी अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री और नॉट जरूरी नहीं है कि वो उस कंट्री का क्या हो सिटीजन हो तो समझ आ गया आपको तो इसी तरह से ये देखिए सिटीजन ऑफ अदर नेशन हु कॉन्टिन्यू टू लिव इन द कंट्री बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ वन ईयर हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन That country. अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है वेन द एक्टिविटीज वेन अ पर्सन कैरीज आउट ऑल इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट कंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने फिर से बोलती हूँ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है प्रोडक्शन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट जो भी वो उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहने का मतलब है जितनी भी वो अर्निंग करता है वो उसी कंट्री में करता है और उसी कंट्री में से आके जैसे कोई ना कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो क्या कहलाएगा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहलाएगा तो जैसे मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ जैसे कि इंडियन है एक लिविंग इन एक इंडियन है जो यू एस गया हुआ है वहाँ पर वो वन साल वन ईयर से ज़्यादा रह रहा है और वहीं पे उसने कोई बिजनेस ओपन किया है इसका मतलब वो यूएसए का नॉर्मल रेजिडेंट होगा सपोज कोई कोई फॉरेनर है अमेरिकन है वो इंडिया में आया हुआ है और वो एक साल से ज्यादा इंडिया में रह रहा है और इंडिया में ही वो अपनी अर्निंग कर रहा है तो इसका मतलब वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा समझ में आ गया आपको नॉर्मल रेजिडेंट के लिए दो कंडीशन मैंने बताई हैं आपको एक तो वन ईयर से ज़्यादा उसको पीरियड हो गया होना चाहिए रहने के लिए दूसरा क्या है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी कंट्री में होनी चाहिए फिर इसके बाद आता है सिटीजन ऑफ कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है लाइक वर्ल्ड बैंक है आई है यू है और फॉरन एम्बेसिज लोकेटेड इन दैट कंट्री मीन टू से क्या है कि जैसे एक सपोज करो एक इंडियन वर्कर है इंडियन वर्किंग इन द वर्ल्ड बैंक ऑफिस विच इज लोकेटेड इन इंडिया तो वो क्या है वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा ठीक है जी वो यूएनओ मतलब मैंने बोला कि वो क्या है वर्ल्ड बैंक की जो ऑफिस है उसमें काम कर रहा है लेकिन वो इंडिया में लोकेटेड है इसलिए वो क्या होगा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा इसी तरह से बॉर्डर वर्कर्स वॉटर वर्कर्स और पर्सन हु क्रॉस द बॉर्डर्स डेली इन ऑर्डर टू वर्क इन वन कंट्री आर द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच दे लिव नॉट द कंट्री इन विच दे आर वर्किंग मीन टू से कई लोग जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर रहते हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को डेली क्रॉस करते हैं किसी न किसी काम के लिए डेली दूसरी कंट्री में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस कंट्री के नॉर्मल वर्कर्स हो जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स हो जाएंगे जिस कंट्री में वो जाते हैं जिस कंट्री में वो रहते हैं उसी कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे इसी तरह से आता है कि कौन नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है नॉर्मल रेजिडेंट्स हम किन काउंट नहीं करते हैं लाइक टूरिस्ट टूरिस्ट यू जो एज अ टूरिस्ट मतलब पंद्रह दिन के लिए या वन मंथ के लिए टू मंथ्स के लिए घूमने के परपज के लिए आते हैं रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं वो हम नॉर्मल रेजिडेंट्स काउंट नहीं करेंगे उनको या स्पोर्ट्स पर्सनस हैं या फिर कई पेशेंट्स होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स काउंट्स नहीं होते जैसे स्टडीज़ के लिए कई स्टूडेंट्स आते हैं जैसे कोई स्टूडेंट है वो अमेरिका में डिग्री लेने के लिए गया हुआ है तो उसकी डिग्री उसको टू थ्री इयर्स में मिल जाएगी टू थ्री इयर्स में फिर से वो वापस इंडिया में ही आएगा क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में है इसलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा ना कि यूएसए 
इसी तरह से कई कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग के लिए या फिर कमर्शियल ट्रैवलर्स होते हैं या सीजनल वर्कर्स होते हैं ये सारे क्या है नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते हैं क्योंकि इनका जो पीरियड होता है रहने का वो वन ईयर से कम होता है तो इसके साथ रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन नॉर्मल रेजिडेंट है और कौन नहीं है ये आपको एम में भी आ सकता है या फिर सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन भी इसके साथ रिलेटेड आ सकते हैं टू टू मार्क्स के तो इसके लिए आप बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर करिएगा आपके इसके साथ रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप नेशनल इनकम के साथ रिलेटेड बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं वो करेंगे एट एग्रीगेट्स आर दे और तो उनके जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर करेंगे और नेशनल इनकम के साथ रिलेटेड और कौन कौन सी चीजें हैं वो सब हम करेंगे तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखेगा समझेगा कोई डाउट्स होंगे फिर से मैं आपको कहती हूँ आप जरूर पूछेगा मैं सारे क्लियर करूंगी कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड टेक केयर बाय बाय